天心，对不起，对不起，什么对不起？你把天心害成这样，害得她流产，她孩子没了，你以为说声对不起就完了？哪有这么便宜的事儿？哪有这么简单？别打了！别打了！别打了！别打了！你知不知道，他把你害的，把孙子的希望都没了。我知道，我我在家里都骂过他了。你只知道骂他，他害死了一条无辜的小生命，那是一个宝贵的生命。刚才我都问过医生了，医生说了，田心怀孕还不到两个月，那就是一胚胎，还不算是一条生命。你你你你你妈！你你你，走开跑！不过，不过，我知道，我知道，这件事就是方彤的错，所以大家才来道歉的嘛。道歉？道什么歉啊？啊？办错什么事了？道歉？道歉就可以了？你们看看，你们现在不单单是伤害了甜心的身体，你们还伤害了她的心呢。你们根本就是计划好的，你把甜心骗出去，是存心想伤害她。毛哭耗子假慈悲，你戏演的太好了吧？哟，这不是甜心的前男友袁平吗？你也在这儿啊？哟，这甜心真不是一般的女孩啊！两个情敌共处一室，相安无事也不争风吃醋的，你这手段够高的。哎，你你想太多了吧？我和甜心是过去式了，我现在是以好朋友的身份关心她。你真的确定你现在是以好朋友的身份来的吗？不是他肚子里孩子的爸爸？胡说什么？谁胡说了？反正现在孩子也没了，死无对证，你们爱怎么说都行。就算你是以翔的妈妈，你也不可以，也不可以这样污蔑我。我可以用生命发誓，这个孩子是我跟以翔的，是我们两个人的。欣欣，你别激动啊！别生气，别生气，别生气！你生气不正好中了他们的奸计吗？爸妈，我拜托你们马上把方彤给带走，好不好？我跟田心根本就不想再看到他。你想，我求你别赶我走，我求求你别赶我走。我不是故意的，我就是想和田心开个玩笑。开玩笑。啊，有你这么开玩笑的吗？你找一个人跟你一块开房洗鸳鸯浴，然后还以以翔的名义叫甜心去看，破坏他们的感情，你说这叫开玩笑？你这玩笑开得太大了吧你！嗯、你要说开玩笑，那我就奇怪了。我已经问过以翔了，他说从来没有跟你去酒店开过房。那我就好奇了，今天跟你鸳鸯戏水的那个男人到底是谁呀、啊？哎。难道是你啊？哦，你好像是他的老相好，不是吗？你在胡说八道什么？什么老相好？我根本就不知道这件事情，这根本是甜心在污蔑方彤的诡计。切！那你告诉我，今天下午你人在哪儿？啊，答不出来吧？因为今天下午你跟方彤正在酒店里面洗鸳鸯浴。我没有。今天下午。我在厂商那边维修电脑。这件事情，我跟以安说过，以安可以帮我作证。以安，真的是这样吗？没错，梁飞是跟我说过，他要去厂商那儿。梁飞是跟你说过他去厂商那里，也就是你没跟他一起去，你没有亲眼看到他去了厂商那里，那你又如何作证？他中间打过电话给我，而且我也跟厂商说过话，所以我可以确定他没有说谎。怎么样，袁先生，你问清楚没有？你下次如果再想做侦探的话，最好有点真材实料。像你这样听风就是雨的，未免太不靠谱了吧？这个你放心，总有一天。我会揪出你的狐狸尾巴。那今天跟你在一起的男人不是梁飞的话，那会是谁？我不是跟你说过了吗？我就是想跟甜心开个玩笑。那是我从网上找过来的模特儿。他还真
能变呢？啊！哎，天心，我也知道你现在说什么，我都无话可说。毕竟是我先做错的，你居然还敢在我面前演戏，你怎么可以卑鄙无耻到这种地步啊？星星，你别生气啊。姐替你教训这个狐狸精，对，教训他，教训他。我不能打女人，你可以教训你，不能打女人。别打了，别打了，别打了！哎，你干什么？每次都拦着我，你干嘛？哎，你听我说，他不是肉做的，他是玻璃做的。他肚子里有孩子了。孩子？什么孩子啊？啊，他又没结婚，哪来的孩子？你该不会告诉我说这孩子是周以翔的吧？对，这个孩子就是以翔的。你说什么？什么？一翔，我有了你的孩子。一翔，别听他们说，我跟他根本不可能有孩子的。为什么不可能？一翔，你忘了吗？我们曾经在一起过夜，还不止一次。一翔，胡说什么、啊？我根本不可能跟你在一起。怎么就不可能呢？我手机里有照片。甜心看过，干爹干妈、严他们都看过，你确实是孩子的爸爸。我说了不可能就不可能。对，我承认，是有两天我喝醉了，那又怎么样呢？我怎么知道是不是你故意设计我呢？你说我故意设计你，周一翔，你怎么能说出这样的话呢？我是那么的爱你，对你充满了歉意，甚至是你让我做一个安静的地下情人，我也无话可说。我宁愿一个人偷偷哭泣，也不想让你为难。没想到我的善意却换来你的绝情，你居然说我设计你！你不仅侮辱了我，还侮辱了我们的感情。我跟你有什么感情吗？我爱的人是甜心。你如果不爱我，为什么陪我去拍婚纱照？为什么买房子给我？为什么安抚我，让我怀孕，让我有了你的孩子？婚纱照，还买房子给他？哎，那张照片在手机里，我确实是看到过的，确实是方童跟周一翔在床上拍的。你。是有婚纱照和房产证这些事情，但绝对不是像他说的那个样子。我之所以会这么做，完全是要保全我们的婚姻。你知道，在我踏进饭店房间，以为是你和方彤在一起的时候，那是什么样的痛苦和绝望的心情吗？你又知道。当时我是怎么拼命在心里告诉自己说，周一翔绝对不会做出对不起我的事情，才能忍住心里的害怕跟慌乱，坚强的跟方彤面对面的谈判吗？在我坠楼的那一刻，我心里想的、念的，都是你跟我们的孩子。孩子没了，我只想跟你说对不起，我只想躲到你的怀里哭。可是现在，现在我才知道我做这些根本就不值得，因为你一直在骗我。你
一个那排婚纱照，还买房子给他，甚至跟他上床。为什么你要这样欺骗我？你为什么？为什么？你为什么要这样对我？这些你不要这么紧张，我就是要紧张。走开！走开！比利特，亏得元平之前还在帮你说话，说你不可能背叛我，不可能对不起我。可现在，你还有什么话好说？我到底还能相信什么？你为什么这么对我？啊！别激动。之前你伤害我，还伤害的不够吗？现在就连我最爱的人，你都要伤害，你才甘心是不是啊？你在说什么呀？我做的一切不都是为了能跟你在一起吗？我要的又不是你，我要的是甜心。那孩子呢？我肚子里的孩子是你的亲骨肉，你连孩子都不要吗？我怎么知道这个孩子是不是我的？你想。我没想到你能说出这种残忍的话来。好，为了证明我的清白，我现在就带着孩子去死，用死来证明我的清白。放头，你要干嘛？要死就让他去啊！放开我！你冷静点儿，让我去死！你肚子里还有孩子呢，算了。放头，这样够了，干嘛？别吵了。